Capítulo 19 La carrera de carros termina con fuegos artificiales. Gracias a la capacidad especial de los centauros para viajar, llegamos a Long Island, poco después de que lo hiciera Clarice. Cabalgué a lomos de Quirón, pero no hablamos mucho durante el trayecto, y menos aún de Cronos. Tenía que haber sido difícil para Quirón hablarme de él, y no quería agobiarlo con más preguntas. O sea, antes ya me había tropezado con otros casos de parientes embarazosos. Pero, ¿te lo imaginas? Cronos, el malvado señor de los titanes, el que pretendía destruir la civilización occidental. En fin, no era la clase de padre que invitarías al colegio el día de fin de curso. Cuando llegamos al campamento, los centauros tenían muchas ganas de conocer a Dioniso. Le habían dicho que organizaba unas fiestas increíbles pero se llevaron una decepción. El dios del vino no estaba para fiestas precisamente, cuando el campamento en pleno se reunió en lo alto de la colina mestiza. En el campamento habían pasado dos semanas muy duras. La cabaña de artes y oficios había quedado carbonizada hasta los cimientos a causa de un ataque de Draco Ionius, que, por lo que pude averiguar, era el nombre latino de un lagarto enorme que escupe fuego y lo destruye todo. Las habitaciones de la casa grande estaban a rebosar de heridos. Los chicos de la cabaña de Apolo, que eran los mejores enfermeros, habían tenido que hacer horas extras para darles los primeros auxilios. Todos los que se agolpaban ahora en torno al árbol de talla parecían agotados y hechos polvo. En cuanto Clarice cubrió la rama más baja del pino con el vellocino de oro, la luna pareció iluminarse y pasar del color gris al plateado. Una brisa fresca susurró entre las ramas y empezó a agitar la hierba de la colina y de todo el valle. Todo pareció adquirir más relieve. El brillo de las luciérnagas en los bosques, el olor de los campos de fresas, el rumor de las olas en la playa. Poco a poco, las agujas del pino empezaron a pasar del marrón al verde. Todo el mundo estalló en vitores. La transformación se producía despacio, pero no había ninguna duda. La magia del vellocino de oro se estaba infiltrando en el árbol. Lo llenaba de nuevo vigor y expulsaba el veneno. Quirón ordenó que se establecieran turnos de guardia a las 24 horas del día en la cima de la colina. Al menos hasta que encontráramos al monstruo idóneo para proteger el vellocino. Dijo que iba a poner de inmediato un anuncio en el Olimpo Semanal. Entre tanto, los compañeros de cabaña de Claris la llevaron a hombros hasta el anfiteatro donde recibió una corona de laurel y otros muchos honores en torno a la hoguera. A Ana y a mí no nos hacía ni caso. Era como si nunca hubiésemos salido del campamento. Supongo que ese era su mejor modo de darnos las gracias, porque si hubieran admitido que nos habíamos escabullido del campamento para emprender la búsqueda, se habrían visto obligados a expulsarnos. Y la verdad, yo ya no quería más protagonismo. Resultaba agradable ser un campista más al menos por una vez. Aquella noche, mientras asábamos malvaviscos y escuchábamos de labios de los hermanos Stowe una historia de fantasmas sobre un rey malvado que fue devorado por unos pastelillos demoníacos, Claris me empujó por detrás y me susurró al oído. Solo porque te hayas comportado una vez como es debido, no vayas a creer que ya te has librado de Ares. Sigo esperando la ocasión para pulverizarte. Sonreí de mala gana. ¿Qué pasa? Preguntó. Nada. Dije. Es tan agradable estar de vuelta en casa. A la mañana siguiente, una vez que los ponis partieron para Florida, Quirón hizo un anuncio sorprendente. Las carreras de carros continuarían como estaba previsto. Tras la marcha de Tántalo, todos creíamos que ya eran historia, pero a fin de cuentas parecía lógico volver a celebrarlas. En especial ahora que Quirón había regresado, y el campamento estaba a salvo. A Tyson no le entusiasmaba la idea de volver a subirse a un carro, después de nuestra primera experiencia, de modo que le pareció estupendo que formáramos equipo con Annabeth. Yo conduciría, Annabeth combatiría y Tyson sería nuestro mecánico. Mientras yo me cuidaba de los caballos, Tyson arregló el carro de Atenea y le introdujo un montón de modificaciones. Pasamos dos días entrenándonos como locos, Annabeth y yo acordamos que si llegábamos a ganar el premio, o sea, 
lo de librarse de las tareas domésticas durante el resto del mes, lo repartiríamos entre nuestras dos cabañas. Como Atenea tenía más campistas, ellos se llevarían la mayor parte de ese tiempo libre, algo que tampoco me importaba. A mí el premio me tenía sin cuidado. Yo lo que quería era ganar. La noche antes de la carrera, me quedé hasta muy tarde en los establos. Estaba hablando con nuestros caballos y dándoles un último cepillado, cuando alguien dijo a mis espaldas. Estupendos animales, los caballos. Ojalá hubiera pensado en ellos. Apoyado en la puerta del establo, había un tipo de mediana edad con uniforme de cartero. Era delgado, de pelo oscuro y rizado bajo el salacot blanco y con una bolsa de correos colgada del hombro. ¿Hermes? Balbucé. Hola, Percy. ¿No me reconocías sin mi ropa de deporte? Bueno, no sabía si debía arrodillarme o comprarle sellos o qué. Y entonces se me ocurrió por qué estaba allí. Oiga, señor Hermes, en cuanto a Locke, él arqueó las cejas. Eh, lo vimos, sí, pero... ¿No lograste meterle un poco de sensatez en la mollera? Bueno, estuvimos a punto de matarnos en un duelo a muerte. Ya veo. Intentaste una aproximación diplomática. Lo lamento de veras. Quiero decir que usted nos hizo todos esos regalos impresionantes y tal. Y ya sé que deseaba que Locke volviera al campamento. Pero la cuestión es que se ha vuelto malo. Realmente malo. Me dijo que siente que usted lo abandonó. Creí que Hermes se enfadaría. Que me convertiría en un hámster o algo así. Aunque, la verdad, no quería pasar más tiempo convertido en un roedor. Pero no, Hermes se limitó a suspirar. ¿Has sentido alguna vez que tu padre te había abandonado, Percy? Vaya pregunta. Son unos centenares de veces al día. Tuve ganas de responder. No había hablado con Poseidón desde el verano anterior y nunca había ido a su palacio submarino. Además, estaba todo el asunto Tyson. Sin advertencias... Sin explicaciones. Solo, ¡zas! Tienes un hermano. Uno diría que una cosa así merecería una llamadita de aviso o algo por el estilo. Cuanto más pensaba en ello, más furioso me ponía. Me di cuenta de que sí deseaba un reconocimiento por la misión que había completado. Pero no de los demás campistas. Quería que mi padre me dijese algo. Que me prestara un poco de atención. Hermes se acomodó la bolsa de correos en el hombro. Percy... Lo que resulta más duro cuando eres un dios es que a menudo tienes que actuar de modo indirecto, en especial en todo lo relacionado con tus propios hijos. Si hubiésemos de intervenir cada vez que nuestros hijos tuvieran un problema, bueno, eso solo serviría para generar más problemas y rencores. Pero estoy seguro de que, si lo piensas un poco, te darás cuenta de que Poseidón sí te ha prestado atención. Ha respondido a tus oraciones. No me queda sino esperar que Locke algún día se dé cuenta de eso mismo respecto a mí. Tanto si crees que lo conseguiste como si no. Lo cierto es que le recordaste a Locke quién es. Hablaste con él. Traté de matarle. Él me se encogió de hombros. Las familias suelen ser un buen embrollo. Y las familias inmortales, un embrollo eterno. A veces, lo mejor que podemos hacer es recordarnos unos a otros que estamos emparentados. Para bien o para mal. Y tratar de reducir al mínimo las mutilaciones y las matanzas. No sonaba precisamente como una receta para la familia ideal. Y sin embargo, al repasar mentalmente toda mi búsqueda, me di cuenta de que Hermes tenía razón. Poseidón había enviado a los hipocampos en nuestra ayuda. Me había otorgado poderes sobre el mar. Y en cuanto a Tyson, ¿no sería que Poseidón nos había reunido a propósito? ¿Cuántas veces me había salvado Tyson la vida aquel verano? Sonó la caracola a lo lejos, marcando el toque de queda. Tienes que irte a la cama, dijo Hermes. Ya te he ayudado a meterte en bastantes líos este verano. En realidad, solo venía a hacer esta entrega. ¿Una entrega? Soy el mensajero de los dioses, Percy. Sacó una agenda electrónica de su bolsa y me la atendió. Firma aquí, por favor. Tomé el lápiz en darme cuenta de que tenía entre las hadas un par de diminutas culebras. ¡Ay! exclamé. Soltando el lápiz y la agenda. ¡Uf! Dijo George. La verdad, Percy. Me regañó Marta. ¿A ti te gustaría que te tirasen al suelo de un establo? 
Oh, perdón. Nunca me ha hecho mucha gracia tocar serpientes, pero recogí la agenda y el lápiz. Marta y George se retorcían bajo mis dedos. ¿Me has traído una rata? Preguntó George. No, dije. Mm, no encontramos ninguna. ¿Y una cobaya? ¡George! Lo reprendió Marta. No le tomes el pelo al chico. Firmé y le devolví la agenda a Hermes. A cambio, él me entregó un sobre azul. Me temblaban los dedos. Incluso antes de abrirlo, ya sabía que era de mi padre. Percibía su poder en el fresco papel azul. Como si el sobre mismo hubiese sido fabricado con una ola del océano. Buena suerte mañana. Dijo Hermes. Tienes unos buenos caballos. Aunque, si me disculpas, yo animaré la cabaña de Hermes. Y no te desanimes cuando la leas, querido. Me dijo Marta. Él cuida de tus intereses y te lleva en su corazón. ¿Qué quieres decir? Pregunté. No le hagas caso. Dijo George. Y la próxima vez, recuerda, las serpientes viven de las propinas. Ya basta. Dijo Hermes. Adiós, Percy. Por el momento. Brotaron unas alitas blancas de su salacot y empezó a resplandecer. Ya conocía bastante a los dioses para saber que debía desviar la mirada antes de que él adoptase su verdadera forma divina. Desapareció con un deslumbrante fogonazo blanco y me dejó solo con mis caballos. Miré el sobre azul que tenía en las manos. La dirección estaba escrita con la letra enérgica pero elegante que ya había visto una vez, en un paquete que me había enviado Poseidón el verano pasado. Percy Jackson, Campamento Mestizo, Farm Road. 341 Long Island, Nueva York 11.954 Una carta de mi padre Quizá me diría que había hecho un buen trabajo recuperando el bellocino de oro O tal vez me explicaría lo de Tyson O se disculparía por no haberse comunicado antes Había un montón de cosas que quería que dijese aquella carta Abrí el sobre y desplegué el papel Una sola palabra figuraba en mitad de la página Prepárate. A la mañana siguiente todos hablaban de la carrera de carros, aunque miraban con inquietud al cielo como si esperasen que apareciera una bandada de pájaros del estínfalo. No apareció ninguno. Era un hermoso día de verano, con el cielo azul y un sol resplandeciente. El campamento empezaba a recuperar el aspecto de siempre. Los prados, verdes y exuberantes, las blancas columnas de los edificios, reluciendo al sol y las ninfas del bosque jugando alegremente entre los árboles yo, en cambio me sentía fatal me había pasado la noche despierto pensando en la advertencia de Poseidón prepárate es decir ¿se toma la molestia de escribir una carta y escribe una sola palabra? Marta, la culebra me había dicho que no me desanimara quizá Poseidón tenía motivos para ser tan parco Quizá ni siquiera él sabía sobre qué me estaba advirtiendo. Pero intuía que algo muy gordo estaba a punto de ocurrir. Algo que me acabaría arrollando a menos que estuviese preparado. No era fácil, pero intenté centrar todos mis pensamientos en la carrera. Mientras Ana y yo guiábamos nuestros caballos hacia la pista, no pude dejar de admirarme ante el trabajo que Tyson había hecho con el carro de Atenea. La carrocería, cubierta de refuerzos de bronce, estaba reluciente. Las ruedas contaban con una nueva suspensión mágica y no notábamos el menor traqueteo mientras avanzábamos. Los aparejos estaban tan bien equilibrados que los dos caballos respondían a la menor señal de las riendas. Tyson nos había fabricado también dos jabalinas, cada una con tres botones en el asta. El primer botón dejaba la jabalina lista para explotar al primer impacto y para lanzar un alambre de cuchillas que se enredaría en las ruedas del contrario y las haría trizas. El segundo botón hacía aparecer en el extremo de la jabalina una punta roma, pero no menos dolorosa, diseñada para derribar de su carro a la auriga. El tercer botón accionaba un gancho de combate que podía servir para engancharse al carro del enemigo o para mantenerlo alejado. Pensaba que estábamos en buena forma para la carrera, pero Tyson me advirtió que tuviera cuidado. Los otros equipos llevaban gran cantidad de trampas ocultas entre las togas. Toma, me dijo antes de empezar la carrera. 
y me entregó un reloj de pulsera que no parecía tener nada de especial. Solo una esfera blanca y plateada y una correa de cuero negro. Pero al mirarlo me di cuenta de que aquel era el artilugio en que había pasado trabajando todo el verano. Normalmente no me gusta llevar reloj. ¿Qué más da la hora? Pero a Tyson no podía rechazárselo. Muchas gracias, hombre. Me lo puse y noté que era sorprendentemente ligero y muy cómodo. Apenas me daba cuenta de que lo llevaba puesto. No pude terminarlo a tiempo para el viaje. Musito Tyson. Lo siento, lo siento. ¡Eh, Tyson! ¡Que no pasa nada! Si necesitas protección durante la carrera, aprieta el botón. De acuerdo. No veía de qué me iba a servir cronometrar la carrera, pero el interés de Tyson me conmovió. Le prometí que lo tendría presente. Oye, Tyson. Él me miró. Quería decirte... Intenté encontrar una manera de disculparme por haberme avergonzado de él al principio, por decirle a todo el mundo que no era mi hermano de verdad. No era fácil dar con las palabras apropiadas. Ya sé lo que me vas a decir. Dijo él, avergonzado. Que Poseidón se preocupó por mí, al fin y al cabo. Bueno... Te envió para ayudarme, justo lo que le había pedido. Parpadé. ¿Le pediste que me enviase a ayudarte? Que me enviara un amigo. Dijo Tyson, retorciendo su camisa con las manos. Los cíclopes jóvenes crecen solos en la calle. Por eso aprenden a hacer cosas con chatarra. Aprenden a sobrevivir. Es una gran crueldad. Tyson me dio la cabeza con seriedad. No... Hace que apreciemos más cualquier bendición y que no seamos glotones, mezquinos y gordos como Polifemo. Pero yo me asusté. Los monstruos me habían perseguido tanto. Me clavaron sus garras tantas veces. ¿Esas cicatrices de la espalda? Se le saltó una lágrima. Fue la esfinge, en la calle 72. Una buzona terrible. Yo recé a papá para que me ayudase y muy pronto la gente de la escuela Mary Weather vino a buscarme. Y te conocí. Esa fue la mayor bendición. Siento haber dicho que Poseidón era malo. Él me envió un hermano. Miré el reloj que Tyson me había hecho. ¡Percy! Gritó Annabeth. ¡Vamos! Kiron ya estaba en la línea de salida, listo para hacer sonar la caracola. Tyson. Dije. Ve. Dijo él. ¡Ganarán! Sí. —De acuerdo, Brandulón. Ganaremos en tu honor. Subí al carro y tuve el tiempo justo para situarme en la línea de salida antes de que Quirón diese la señal. Los caballos sabían lo que tenían que hacer. Salimos disparados por la pista a tanta velocidad que me habría caído al suelo si no hubiese tenido las riendas de cuero enrolladas en los brazos. Annabeth se agarraba con fuerza de la barandilla. Las ruedas giraban maravillosamente. Dimos el primer giro con una buena ventaja sobre Claris que estaba ocupada intentando zafarse del ataque con jabalinas de los hermanos Stowe, de la cabaña de Hermes. ¡Ya los tenemos! Aullé, pero me precipitaba un poco. ¡Que vienen! Aulló Annabeth, y lanzó su primera jabalina, en la modalidad gancho de combate, librándonos de una red lastrada con plomos que nos habría atrapado. El carro de Apolo se había situado a nuestro lado. Antes de que Annabeth pudiera armarse de nuevo, el guerrero de Apolo lanzó una jabalina a nuestra rueda derecha. La jabalina acabó hecha añicos, pero no sin antes destrozarnos unos cuantos radios. Nuestro carro dio un bandazo y se tambaleó. Estaba seguro de que la rueda acabaría aplastándose, pero entre tanto seguimos adelante. Asusté los caballos para que mantuvieran la velocidad. Ahora estábamos a la par con los de Apolo. Efesto nos seguía de cerca. Ares y Hermes se iban quedando atrás, el uno junto al otro con Clarice y Connor Stowe ensalzados en un combate de espada contra jabalina. Sabía que bastaría otro golpe en la rueda para que volcáramos. ¡Ya los tenemos! Chilló la auriga de Apolo. Era un campista novato, de primer año. No recordaba su nombre, pero parecía muy seguro de sí mismo. ¡Eso te crees tú! Gritó Annabeth. Echó mano de su segunda jabalina, lo cual era asumir un gran riesgo, pero aún nos quedaba una vuelta entera y se la arrojó a la auriga de Apolo. Tenía una puntería perfecta. La jabalina le dio en el pecho, 
lo derribó sobre su compañero y, finalmente, los dos se cayeron del carro con un salto mortal de espaldas. Al notar que se aflojaban las riendas, los caballos se enloquecieron y corrieron hacia los espectadores, que se apresuraron a trepar hacia arriba para ponerse a cubierto. Los dos caballos saltaron por un extremo de las gradas y acabaron volcando el carro dorado. Luego galoparon hacia su establo, arrastrándolo con las ruedas al aire. Conseguí que el nuestro saliera ileso del segundo giro, pese a los crujidos de la rueda derecha. Cruzamos la línea de salida y nos lanzamos tronando hacia nuestra última vuelta. El eje chirriaba y gemía. La rueda tan valiente nos hacía perder velocidad. Por mucho que los caballos respondieran a mis órdenes y corrieran como una máquina bien engrasada. El carro de Festo nos iba ganando terreno. Beckendorf sonrió malicioso mientras pulsaba un botón de su consola de mandos. Unos cables de acero salieron disparados de la parte frontal de sus caballos mecánicos y se nos enredaron en la barandilla trasera. Nuestro carro se estremeció en cuanto el torno que controlaba los cables empezó a girar, tirando de nosotros hacia atrás mientras Beckendorf aprovechaba para tomar impulso. Annabeth soltó una maldición y sacó su cuchillo. Trató de cortar los cables, pero eran demasiado gruesos. ¡No puedo cortarlos! gritó. Ahora teníamos al carro de Festo peligrosamente cerca y sus caballos estaban a punto de pisotearnos. ¡Cámbiame el sitio! Le dije a Annabeth. ¡Toma las riendas! ¡Pero! ¡Confía en mí! Vino a la parte delantera y agarró las riendas. Yo me volví, tratando de mantener el equilibrio y destapé a contracorriente. Bastó un doble para que los cables se partieran como el hilo de una cometa. Nos despegamos de ellos con una sacudida hacia adelante, pero el conductor viró hacia la izquierda y se colocó a nuestro lado. Beckendorf desenfundó su espada y le lanzó un tajo a Annabeth. Logré parar el golpe y desviarlo. Estábamos llegando al último giro. No íbamos a conseguirlo. Tenía que inutilizar el carro de Festo y sacarlo de en medio, pero también tenía que proteger a Annabeth. Aunque Beckendorf fuese un buen tipo, eso no significaba que no estuviese dispuesto a mandarnos a la enfermería si bajábamos la guardia. Ahora estábamos a la par. Clary se acercaba desde atrás y trataba de recuperar el tiempo perdido. ¡Hasta la vista, Percy! Chilló Beckendorf. ¡Ahí va un regalito de despedida! Arrojó a nuestro carro una bolsa de cuero. En cuanto tocó el suelo, empezó a desprender un humo verde. ¡Fuego griego! Gritó Annabeth. Solté un juramento. Había oído hablar de los efectos del fuego griego y supuse que nos quedaban unos 10 segundos antes de que explotara. ¡Sácalo de ahí! Me gritó Annabeth, pero era más fácil decirlo que hacerlo. El carro de Festo seguía pegado al nuestro, esperando hasta el último instante para asegurarse de que su regalito estallaba. Y Beckendorf me mantenía muy ocupado con su espada. Si bajaba la guardia para deshacerme del fuego griego, sería Annabeth la que resultaría herida y nos estrellaríamos igualmente. Intenté darle una patada a la bolsa de cuero, pero no lo lograba. Parecía pegada al suelo. Entonces me acordé del reloj. No sabía muy bien cómo podría ayudarme, pero me las arreglé para apretar el botón del cronómetro. El reloj se transformó en el acto. Empezó a expandirse rápidamente con el borde metálico girando en espiral como el obturador de una cámara antigua. Una correa de cuero me envolvió el antebrazo al mismo tiempo. Y de repente me encontré sosteniendo un escudo redondo de más de un metro de diámetro. Por dentro era de cuero por fuera de bronce pulido, con dibujos grabados que no tuve tiempo de examinar. Tyson se había superado a sí mismo. Alcé el escudo. La espada de Beckendorf repicó sobre él como una campana y se hizo añicos. ¡Queda! gritó. ¡Cómo! No tuvo tiempo de decir más porque la ticé en el pecho con el escudo y lo mandé fuera del carro. Lo perdí de vista mientras daba volteretas por el barro. Estaba a punto de lanzarle un tajo a la origa cuando Annabeth me gritó. ¡Percy! El fuego griego había empezado a chisporrotear. Metí la punta de la espada bajo la bolsa de cuero y la levanté de golpe como si fuera una espátula. La bolsa salió disparada por el aire y acabó a los pies del conductor de Festo, que empezó a chillar. En una fracción de segundo tomó la decisión correcta, o sea, saltó del carro, que se fue escorando y explotó entre un surtidor de llamas verdosas. Los caballos metálicos parecieron sufrir un cortocircuito. 
Dieron media vuelta y arrastraron los restos del carro ardiendo hacia Clarice y los hermanos Stowe, que se vieron obligados a virar bruscamente para esquivarlo. Annabeth mantuvo bien sujetas las riendas para tomar la última curva. Yo contuve la respiración, convencido de que acabaríamos volcando, pero ella se las arregló para superar el giro y espolió a los caballos hasta la línea de meta. La multitud estalló en gran griterío. Cuando nos detuvimos por fin, todos nuestros amigos se agolparon a nuestro alrededor. Empezaron a corear nuestros nombres, pero Annabeth gritó aún con más fuerza. ¡Un momento! ¡Escuchen! ¡No hemos ido solo nosotros! La multitud no dejaba de gritar, pero Annabeth se las arregló para hacerse oír. ¡No lo habríamos conseguido sin la ayuda de otra persona! ¡Sin ella no habríamos ganado esta carrera! ¡Ni recuperado el bellocino de oro! ¡Ni salvado a Grove! ¡Ni nada! ¡Le debemos nuestras vidas a Tyson! ¡A mi hermano! Dije a voz en cuello, para que todos pudiesen oírme. ¡A mi hermano pequeño! Tyson se sorrojó hasta las orejas. La gente estalló en Vitoris. Annabeth me dio un beso en la mejilla. Después de lo cual, el rugido de la multitud aumentó bastante de volumen. La caballa entera de Atenea nos subió a hombros a Annabeth, a Tyson y a mí y nos llevó hasta la plataforma de los vencedores, donde Quirón aguardaba para entregarnos nuestras coronas de laurel. Capítulo 20 La magia del vellocino funciona demasiado bien. Aquella tarde fue una de las más felices que había pasado en el campamento, lo cual quizás sirva para demostrar que nunca puedes saber cuándo todo tu mundo se va a desmoronar en pedazos. Grover anunció que pasaría el resto del verano con nosotros antes de reanudar la búsqueda de pan. Tan impresionados tenía a sus jefes del Consejo de los Sabios Ungulados, por no haberse dejado matar y por haber allanado el camino de los futuros buscadores, que le concedieron un permiso de dos meses y un juego nuevo de flautas de junco. La única mala noticia era que Grover insistía en pasar las tardes tocando con aquellas flautas, porque sus dotes musicales no es que hubieran mejorado mucho, la verdad. Interpretaba una vieja canción de Village People titulada YMCA junto a los campos de fresas y las plantas parecían enloquecer y se nos enredaban en los pies como si quisieran estrangularnos. Supongo que no podía culparlas por ello. Grover me dijo que, ahora que estábamos frente a frente, podía disolver la conexión por empatía que había establecido entre nosotros. Pero yo le contesté que, por mí, podía mantenerla. Él dejó su flauta y me miró fijamente a los ojos. Si me meto otra vez en un aprieto correrás peligro, Percy. ¡Podrías morir! Si te metes en un aprieto otra vez, prefiero saberlo. Y saldré de nuevo en tu ayuda, hombre cabra. No podría hacer otra cosa. Al final, accedió a no romper el vínculo. Y volvió a la carga con YNCA. No me hacía falta una conexión por empatía con las plantas para saber cómo se sentían. Más tarde, durante la clase de tiro con arco... Quirón me llevó aparte y me dijo que había arreglado mis problemas con la escuela preparatoria Mary Weather. Ahora ya no me acusaban de destruir el gimnasio y la policía no seguía buscándome. ¿Cómo lo has conseguido? Pregunté. Sus ojos se iluminaron. Me limité a sugerirles que lo que habían visto aquel día era otra cosa. La explosión de un horno, en realidad. Y que tú no habías tenido ninguna culpa. ¿Y ellos se lo tragaron? Manipulé un poco la niebla. Algún día... Cuando estés preparado, te enseñaré cómo se hace. ¿Me estás diciendo que puedo volver a Mary Weather el año que viene? Quiero arqueó las cejas. Oh, no. Estás expulsado igualmente. Tu director, el señor Bonsai, dijo que tienes... ¿Cómo era? Un karma. Sí. Un karma poco moderno que perturba la atmósfera educativa de la escuela. Pero bueno, al menos ya no tienes problemas legales. Lo cual ha sido un alivio para tu madre. Ah, y hablando de tu madre... Sacó de su carcaj el teléfono móvil y me lo tendió. Ya es hora de que la llames. Lo peor fue al principio. Percy Jackson, ¿en qué estabas pensando? Esa es una idea de lo preocupada. Escaparte sin permiso del campamento. Una misión peligrosísima. Aquí muerta de miedo. Toda esa parte. Pero finalmente hizo una pausa para tomar aliento y dijo... Eso es lo bueno de mi madre, que no consigue estar enfadada mucho tiempo. Lo intenta, pero es evidente que no lo lleva en la sangre. Lo siento, mamá, le dije. No volveré a darte más sustos. No se te ocurra prometérmelo, Pessy. Sabes bien que esto no ha 
hecho más que pesar. Hizo lo posible para decirlo en plan informal, pero me di cuenta de que estaba asustada. Me habría gustado decirle algo para que se sintiera mejor, pero sabía que ella tenía razón. Siendo un mestizo, no pararía de darle sustos a cada cosa que hiciera, y a medida que creciese, los peligros serían todavía mayores. Iré a casa unos días, le propuse. No, no, quédate en el campamento. Entrénate, haz lo que tengas que hacer. Pero, ¿vendrás a casa para el próximo curso? Sí, por supuesto. Bueno, si alguna escuela me acepta. Aún encontraremos, cariño. Dijo ella suspirando. Alguna donde no nos conozcan aún. En cuanto a Tyson, los campistas lo trataban como a un héroe. A mí me habría encantado tenerlo siempre como compañero de cabaña. Pero aquella tarde, cuando nos sentamos en una duna desde la que se dominaba Long Island Sound, me dijo algo que me pilló desprevenido. Papá me envió un sueño anoche. Quiere que vaya a verlo. Pensé que me tomaba el pelo, pero Tyson no sabía tomar el pelo. ¿Poseidón te envió un mensaje en sueños? Él asintió. Quiere que pase el resto del verano en el fondo del océano. Que aprenda a trabajar en las fragos de los cíclopes. Él lo llama un inter... Un inter... ¿Un internado? Eso. Necesito un momento para asimilarlo. Reconozco que me sentí un poco celoso. A mí poseído nunca me había invitado al mundo submarino. Pero luego pensé... ¿Talson se marcha? ¿Así como así? ¿Cuándo te vas? Le pregunté. Ahora. ¿Ahora, ahora? Ahora. Miré las olas de Long Island Sound. El agua se teñía de rojo con la luz del crepúsculo. Me alegro por ti, grandulón. Conseguí decir. En serio. Es duro dejar a mi nuevo hermano. La voz le temblaba. Pero quiero hacer cosas. Armas para el campamento. Las necesitarás. Por desgracia, tenía razón. El vellocino de oro no había solventado todos los problemas del campamento. Locke seguía por ahí, reuniendo un ejército a bordo del princesa Andrómeda, y Cronos continuaba regenerándose en su ataúd de oro. Al final tendríamos que combatir con ellos. Harás las mejores armas del mundo, le dije, mostrando orgulloso mi reloj. Y apuesto que darán la hora exacta, además. Tyson se sorbió la nariz. Los hermanos han de ayudarse entre ellos. Y tú eres mi hermano. Dije, no hay ninguna duda. Me dio unas palmaditas en la espalda con tanta fuerza que por poco eché a rodar por la pendiente. Luego se secó una lágrima de la mejilla y se puso en pie. Usa el escudo. Así lo haré, grandulón. Algún día te salvará la vida. Su modo de decirlo, como un hecho incuestionable, hizo que me preguntara si el ojo de un cíclope tendría la capacidad de ver el futuro. Se dirigió hacia la playa y dio un silbido. Rainbow, el hipocampo, surgió de las olas y enseguida los vi alejarse hacia el reino de Poseidón. Una vez a solas, miré otra vez mi nuevo reloj. Pulsé el botón y el escudo se desplegó en espiral hasta adquirir su tamaño completo. Sobre la superficie de bronce había dibujos grabados al antiguo estilo griego, con escenas de nuestras aventuras de aquel verano. Annabeth matando a uno de los estrigones que jugaban al balón prisionero. Yo luchando con los toros de bronce en la colina mestiza. Tyson, cabalgando con Rainbow hacia el princesa Andrómeda. También aparecía el CCS Birmingham disparando sus cañones a Caritis. Deslicé la mano por un dibujo de Tyson en el que aparecía combatiendo con la hidra mientras sostenía una caja de donuts monstruo. No pude evitar la tristeza. Tyson iba a pasárselo en grande bajo el océano, pero yo lo echaría de menos por un montón de razones como la fascinación que sentía por los caballos o su destreza para arreglar carros y moldear el metal con las manos desnudas, o su habilidad para agarrar a un par de malvados y hacer un nudo con ellos. Incluso echaría de menos sus ronquidos, que era como tener un terremoto en la litera de al lado. ¡Eh, Percy! Me volví. Anna y Grover aparecieron en lo alto de la duna. Supongo que me había entrado un poco de arena en los ojos, porque me puse a pestañear como un loco. Tyson ha tenido que... Dije. Ya lo sabemos. Repuso Annabeth en voz baja. Nos lo ha dicho Kiron. 
las fraguas de los cíclopes. Grover se estremeció. Me han dicho que la comida de la cafetería es horrible. No hay enchiladas, por ejemplo. Annabeth me tendió una mano. Venga, sesos de alga, es hora de cenar. Regresamos hacia el pabellón del comedor, los tres juntos, como en los viejos tiempos. Aquella noche se desató una tormenta tremenda, aunque dio un rodeo en torno al campamento mestizo, como siempre hacían las tormentas. Los relámpagos rasgaban el horizonte y las olas arreciaban en la playa, pero no cayó una sola gota de agua en todo el valle. Estábamos otra vez protegidos, gracias al vellocino de oro, aislados dentro de nuestras fronteras mágicas. Aún así, mis sueños fueron agitados. Primero oí a Cronos mofándose de mí desde las profundidades del tarde. Polifemo siga ciego en su cueva, joven Nebo, pero convencido de que ha obtenido una gran victoria. ¿No te da que pensar? La risa gélida del titán inundó la oscuridad. Luego el sueño cambió. Yo seguía a Tyson hasta el fondo del mar y llegaba a la corte de Poseidón. Era una sala radiante inundada de luz azul y con el suelo cubierto de perlas. Allí, sentado en un trono de coral, se lleva a mi padre vestido como un simple pescador, con pantalones cortos khaki y una camiseta desteñida. Miré su rostro bronceado y curtido, sus profundos ojos azules, y él dijo una sola palabra. —¡Prepárate! Me desperté con un sobresalto. Oí un golpe en la puerta y Grover entró sin esperar respuesta. Sí, balbuceó. Annabeth, en la colina. La expresión de sus ojos me decía que algo iba espantosamente mal. Aquella noche, Annabeth tenía turno de guardia para proteger el vellocino. Si había ocurrido algo... Aparté la colcha de golpe. La sangre se me había helado en las venas. Me puse algo de ropa encima mientras Grover intentaba pronunciar una frase completa. Pero estaba demasiado estupefacto y no conseguía recuperar el aliento. ¡Está allí, tendida! ¡Tendida! Salí de la cabaña corriendo y crucé el patio central seguido de Grover. Acababa de romper el alba, pero el campamento entero parecía en movimiento. Estaba corriendo la voz. Tenía que haber sucedido algo tremendo. Algunos campistas se dirigían hacia la colina, en un desfile de sátiros, ninfas y héroes que formaban una extraña combinación de armaduras y pijamas. Oí un ruido de cascos y apareció Quirón al galope con una expresión lúgubre pintada en la cara. ¿Es cierto? Le preguntó a Grover. Él se limitó a sentir con aire aturdido. Iba a preguntar qué ocurría, pero Quirón me tomó del brazo y sin esfuerzo aparente me hizo del suelo y me depositó en su lomo. Galopamos hacia la cima de la colina, donde ya se había reunido una pequeña multitud. Esperaba descubrir que el vellocino había desaparecido del árbol. Pero no. Se veía desde lejos, refulgiendo con las primeras luces del alba. La tormenta había mainado y el cielo estaba rojo. ¡Maldito sea el señor de los titanes! Dijo Quirón. Nos ha engañado otra vez y se ha brindado a sí mismo otra oportunidad de controlar la profecía. ¿Qué quieres decir? Pregunté. El vellocino de oro ha funcionado demasiado bien. Dijo. Seguimos galopando. Todos apartaban a nuestro paso. Allí al pie del árbol, y hacía una chica inconsciente. Arrodillada junto a ella, había otra chica con una armadura griega. La sangre me retumbaba en los oídos. No lograba pensar con coherencia. ¿Habían atacado a Annabeth? ¿Y cómo es que seguía allí el vellocino? El árbol estaba en perfectas condiciones, intacto y saludable, embebido de la esencia del vellocino de oro. Ha curado al árbol, dijo Quirón con la voz quebrada. Y no solo le ha hecho expulsar el veneno. Entonces me di cuenta de que no era Annabeth la que estaba tendida en el suelo. Ella era la que llevaba la armadura, la que se había arrodillado junto a la chica. En cuanto nos vio, Annabeth corrió hacia Quirón. ¡Es ella! ¡De repente! Tenía los ojos anegados en lágrimas, pero yo aún no comprendía nada. Estaba demasiado alucinado para comprender el sentido de todo aquello. Salté del lomo de Quirón y corrí hacia la chica desmayada. ¡Espera, Percy! Gritó Quirón. Me arrodillé a su lado. Tenía el pelo corto y oscuro y pecas por toda la nariz. Era de complexión ágil y fuerte, 
como una corredora de fondo y llevaba una ropa medio camino entre el punk y el estilo gótico. Camiseta negra, maqueros negros andrajosos y una chaqueta de cuero con chapas de grupos musicales de los que no había oído hablar en mi vida. No era una campista, no la identificaba con ninguna de las cabañas y sin embargo tenía la extraña sensación de haberla visto antes. —¡Es cierto! —dijo Grover, callando aún por la carrera colina arriba. —¡No puedo creer! Nadie más se acercaba a la chica. Le puse una mano en la frente. Tenía la piel fría, pero la punta de los dedos me hormigueaban como si se me estuviesen quemando. —¡Necesita néctar y ambrosía! —dije. Campista o no, era una mestiza sin lugar a dudas. Lo percibí con solo tocarla. No entendía por qué todo el mundo estaba tan aterrorizado. La tomé por los hombros y la levanté hasta sentarla, apoyando su cabeza en mi hombro. ¡Venga! Grité a los demás. ¿Qué les pasa? ¡Vamos a llevarla a la casa grande! Nadie se movía, ni siquiera Quirón. Estaban absolutamente atónitos. Entonces la chica tomó aire con una especie de temblor. Luego tosió y abrió los ojos. Tenía el iris de un azul asombroso, azul eléctrico. Me miró desconcertada, tiritaba y tenía una expresión enloquecida. ¿Quién? Me llamo Percy, dije. Estás a salvo. El sueño más extraño. Todo va bien. Morir. No, le aseguré. Estás bien. ¿Cómo te llamas? Y entonces lo supe, incluso antes de que lo dijera. Sus ojos azules se clavaron en los míos y en aquel momento comprendí el verdadero sentido de la búsqueda del vellocino de oro, del envenenamiento del árbol, de todo aquello. Cronos lo había hecho para poner en juego otra pieza de ajedrez, para darse otra oportunidad de controlar la profecía. Incluso Quirón, Anna y Grover, que deberían haber celebrado aquel momento, estaban demasiado trastornados pensando en las implicaciones que podría tener en el futuro y yo mismo sostenía a una chica destinada a ser mi mejor amiga, o acaso mi peor enemiga. Me llamo Talia, dijo, hija de Zeus. <risa>